ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವುದಂದರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ದೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಕೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೇಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದೇನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ನವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನಂದರೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆ
ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಎ ಅಂತ ರಾಜ ಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಈ ಬಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಈತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೊಗೋತಾನೆ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಬಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನಿಕ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಎ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಸೈನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ನಿರ್ಬ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಆ ಸೈನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಫಲ ಆದರೆ ಯಾರದು ಈ ಒಂದು ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ವಿಫಲ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಪ ಮಂಡುಕದಂತೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ತೂಕಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೊಚಿಕೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಸತೀ ಸಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾರು ಒಂದು ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಥವಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೊಂದು ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು ಔತ್ ತಂಜಾವೂರು ಮರಾಠ ಅರ್ಕಾಟ್ ಪುನ ಬಿರಾರ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಯಾರು ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರಾಜನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಈಗ ಏ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನಿಕ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೇನೆಯ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಇವನ್ನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇವರೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂದಾಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಂದಾಯ ಭರಿತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೆಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೆಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇ ಆಗು ಹೋಗಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದನೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅನುಮತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ನೆಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಚ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ 
ಮೂರನೇ ಅಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಮರಾಠ ಮನೆತನಗಳು ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಪುಣಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾಗಪುರದ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ಹೊಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೇಶ್ವೆ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೋರೆಗಾವ್ ಯಾವುದು ಕೋರೆಗಾವ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬಾಜಿರಾವ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಶರಣಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೋರೆಗಾವ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರಿದು ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೇಶ್ವೆ ಪದವಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಬಾಜಿರಾಯನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಮೊಘಲ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮರಾಠರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ವಂಶಸ್ಥ ಪ್ರಸ ಸಿಂಹನನ್ನು ಸಣ್ಣ ರಾಜ ಸತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮರಾಠರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಖಂಡನಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರಾಠರ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಇವರು ನೆಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರೆಗಾವ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಹೊರಟಾಗ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಜಾಬಿನ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಚಟ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಟಾರಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಲರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಶವಂತರಾವ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಂಗ್ಲೋ ಒಂದು ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೇನೆಂದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಒಂದು ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಸಿಖರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರಾದರೆ ಅದು ಚಟ್ಟಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಟಾರಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಚಟ್ಟಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಟಾರಿವಾಲ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಲರಾಜ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಟಾರಿವಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಮೂಲರಾಜ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾನ್ ಸೇವಾಗೋರು ಮುಲ್ತಾನ್ ಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಬೆಲ್ ಬೆವರಿಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರಂದರೆ ಅದು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇನ್ನು ಚಟ್ಟಾರ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲರಾಜ್ ಅವರು ಮುಲ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವನ
ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕರ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸುಕರ್ ಚಾಕಿಯ ಸುಕರ್ ಚಾಕಿಯ ಮಿಸ್ಲ ನಾಯಕ ಮಹಾಸಿಂಗ್ನ ಮಗ ಇವರು ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟರಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಕಾಬೂಲಿನ ಜಮಾನ್ ಶಾ ಯಾರು ಕಾಬೂಲಿನ ಜಮಾನ್ ಶಾ ಒಂದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ರಂಜಿತನು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದ್ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಹೋರ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಗಿನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗನಿಗೆ ನಂತರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದೇ ಅವನ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು ಸಸ್ಲೇಜ್ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಖ್ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರೊಡನೆ ನಿರಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾರು ಈ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ನ ನಿಧನ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಲಾಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರೋ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಲಾಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಲಾಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತ ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಲಾಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಸರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಟೂಪಿಸಿದ್ರು ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಲಾಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೌಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ನೌಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರ್ತದೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನೌಕರರು ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕಡು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವುದು ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಟೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲೇಜನ್ನು
ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿಲಿಯಂ ಬಂಟೇಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲಾಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಏಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ತರ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಲಾಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಊಟ್ರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಊಟ್ಸ್ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಊಟ್ರ್ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಇವನು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಿರ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಬೇದಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಬೇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾಡ್ ಕಾರಣವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಲಾಡ್ ಕಾರಣ ವಾಲಿಸಿರೋರು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಕೂಡ ಲಾಡ್ ಕಾರಣ ವಾಲಿಸಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಠಾಣೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಠಾಣೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಾಲೂಕುಗೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಠಾಣೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಕೊತ್ವಾಲರ ದಿನದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಜೆಯವರು ತಾವು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ನಾನು ರಕ್ಷಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ವ ಒಂದು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅವಾಗಲೇ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮರೆತವನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸುಬೇದಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಸುಬೇದಾರ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತರ ಪೀಲ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಗೊಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಯಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಪೀಲ್ರವರ ಸಮಿತಿ ಪೀಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಘಟಿಸ್ತತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತರು ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸತ್ತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸತ್ತವರು ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಒ
ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಮೀನ್ದಾರನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇಂತಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬರಗಾಲ ಅಂದರೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅವನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಯಿತು ವಿನ ರೈತರಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗವಾದ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ರೈತರು ರೈತ ಕೂಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೆ ಭೂಮಿಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅಂದರೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ವಾರಣಾಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಟಕಾಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಿಹಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬಾರ್ಮಹಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಬಾರ್ಮಹಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತ ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಹೆಸರು ಹೊಸದು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈತನೇ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಇದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಬಾರ್ಮಹಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ರೈತವಾರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿನೇ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೇಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮಹಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದರ್ಥ ದೇಶಿ ಎಂದರ್ಥ ಗ್ರಾಮ ಎಂದರ್ಥ ತಾಲೂಕು ಎಂದರ್ಥ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣು ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರದು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶ ತಾಲೂಕುದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ತಾಲೂಕು ಎಂದರ್ಥ ಏನು ತಾಲೂಕು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಂದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಲ್ ಎಂದರೆ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ
ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮದ್ರಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಜೊನಾಥನ್ ಡಂಕನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಾರ್ನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಲೌಸಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಾರಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಎಸ್ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ರ ಯಾವುದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಚಾರ್ಲ್ಸು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿ ಮತ್ತು ಜೊನಾಥನ್ ಡಂಕನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ನ ವರದಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೀತಿದ್ದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲೆಸ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಲಿಸ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಶಾಸನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ